ఆనందన్నయ్య తాతయ్య గారు ఈ రోజు సంసోను కథ చెప్తానన్నారు కదా అవును స్వప్న గిద్యోను తర్వాత వచ్చిన వారిలో సంసోను గొప్ప నాయకుడట అవును ఫిలిస్తీన్ల నుండి సంసోను ఇజ్రాయేల్ ప్రజలను కాపాడాడంట అబ్బా స్వరూప ఏందిది వెనకటికి మీలాంటి వాడే ఒకడు తన ముందు వడ్డించిన జాంగ్రీని చూసి ఇది ఎలా ఉంటుంది అని అడిగాడట తినబోతు వచ్చి అడగడం అంటే ఇదే మరి ఏంది ప్రవీణ్ నువ్వేం తినబోతున్నావేంటి నీ ముందు ఏవి వడ్డించి లేవుగా అది కాదు స్వప్న ప్రవీణ్ అంటున్నది తిండి గురించి కాదు నువ్వు సంసోన్ గురించి అడిగావు కదా దాని గురించి వెటకారం చేస్తున్నాడు వెటకారమా ఎందుకన్నయ్య ఏం ప్రవీణ్ ఇందులో వెటకారం ఏముంది అబ్బా స్వరూప నువ్వు మరి సాగదీస్తున్నావు తల్లి ఇందులో ఏ కారము లేదు కానీ తాతగారు వచ్చాక ఎలాగో సంసోను కథ గురించి చెప్తారు కదా మరి కాసేపట్లో వినబోయే దాని గురించి ఈ స్వప్న ఆరాలు తీస్తుంటేను నేనేం ఆరాలు తీయటం లేదు నేను తాతయ్య సంసోను కథ చెప్తానన్నారు కదా అని ఆనంద్ అన్నయ్యను అడిగానంతే సరేలే స్వప్న నిన్ను ఆట పట్టించడం ప్రవీణ్కి మామూలేగా ఏమంటావు స్వరూప మామూలే కానీ స్వప్న అలా అడగటంలో తప్పేముంది అని ఏం ప్రవీణ్ చెప్పు అందులో తప్పేదైనా ఉందా అమ్మా తల్లి స్వరూప ఏం తప్పు లేదు తల్లి మీ మాటల్లో తలలు చూడటం నాదే తప్పు బుద్ధి గడ్డి తిని మీ నోట్లో నోరు పెట్టా స్వప్న ఇదిగో లెంపలేసుకుంటున్నా అబ్బే వ్యాక్ నోట్లో నోరు పెట్టడం ఏంటి అసహ్యంగా స్వప్న అదేం కాదు ప్రవీణ్ చెప్తుంది మన మాటల్లో కళా చేసుకున్నాడనే ఫీల్తో ఈ సామెత వాడుతున్నాడంతే అవును సరేనా ఇక ఈ సోదంతా ఆపేస్తారా స్వరూప నాకు కోపం వస్తోంది ఏదో ఒక మాట అన్నానో లేదో తెగ దొప్పి పడుస్తున్నారు అందుకే అనే ముందు కాస్త ఆలోచించి అనాలి ప్రవీణ్ ఇప్పుడు తెలిసిందా ఆ తెలిసింది కానీ ఈ గోల ఆపేయండి అదిగో తాతయ్య గారు వస్తున్నారు అవును ఏందర్రా పిల్లలు అందరూ వచ్చినట్లున్నారే బాగున్నారా బాగున్నాం తాతయ్య ఏంటి ఆనంద్ ఏదో గట్టిగానే చర్చించుకుంటున్నట్టున్నారు ఏం లేదు తాతయ్య మీరు ఈ రోజు సాంసోన్ కథ చెప్తానన్నారు కదా ఆ విషయం గురించే ఈ మాటలు ఆహా అంటే కథ వినేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారన్నమాట శభాష్ సరే అయితే ఇదిగో నేను చెప్పింది శ్రద్ధగా వినాలి మరి ఏమ్మా చింటి తల్లి స్వప్న వింటున్నావా ఓ తప్పకుండా వింటాను తాతయ్య కావాలంటే ప్రశ్నలు అడగండి ఓకే మంచిది తల్లి సరే వినండి మీకు న్యాయాధిపతుల కథల్లో గిద్యోను తరువాత చిన్న చిన్న న్యాయాధిపతుల గురించి కూడా చెప్పాను కదా చెప్పారు తాతయ్య అవును తాతయ్య అలాగే గిద్యోని తర్వాత వచ్చిన ముఖ్యమైన వ్యక్తి సంసోను అని చెప్పారు తాతయ్య అవును ఆనంద్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది కూడా ఆ సంసోను గురించే సరే మొన్న మీకు ఫిలిస్తీన్ల గురించి చెప్పాను కదా ఎమ్మా స్వరూప ఏది చెప్పు అవును తాతయ్య మధ్యధర సముద్రంలో ఉండే క్రీటు అనే ద్వీపంలో ఉన్న ప్రజలు కనాను తీర ప్రాంతంలో స్థిరపడ్డారని వారిని ఫిలిస్తీన్లని పిలిచేవారని ఆ ఫిలిస్తీన్లు ఉన్న ప్రాంతానికే పాలస్తీనా అనే పేరు వచ్చిందని చెప్పారు తాతయ్య చక్కగా చెప్పావు స్వరూప ఇంచుమించు అదే సమయంలో ఇస్రాయేలీ ప్రజలు కూడా వచ్చి కనాను మధ్యలో ఉన్న పర్వత ప్రాంతాల్లో నివాసాలు ఏర్పరచుకున్నారు ఇస్రాయేలీ ప్రజలకు యావే దేవుడే రాజుగా న్యాయాధిపతులే అవసరాల్లో నాయకులుగా న్యాయ తీర్పరులుగా వ్యవహరించేవారు వారిని యావే ప్రభువే నడిపించేవాడు అవును తాతయ్య మీరు చెప్పారు న్యాయాధిపతులు ఉన్నంత కాలం ఇస్రాయేలీ ప్రజలు సక్రమంగా ఉండే వారిని వారు చనిపోగానే పెడదారి పట్టాడని కూడా చెప్పారు కదా తాతయ్య అవును ప్రవీణ్ అయితే ఫిలిస్తీన్లకు మాత్రం తమకు నగరాలు నిర్మించుకుని నగరానికి ఒక చిన్న రాజును ఏర్పాటు చేసుకుని సైనిక బలగాన్ని కలిగి ఉండేవారు పైగా అప్పటికే వారు ఇనుప పనిముట్లను ఆయుధాలను కూడా తయారు చేసుకునున్నారు 
అంటే ఇజ్రాయేలు సైన్యం కానీ ఆయుధాలు కానీ లేవా తాతయ్య లేవనే చెప్పాలి స్వప్న వారికి అన్ని యావే ప్రభువే వారు దేవునికి విధేయులై ఉన్నంత కాలం దేవుడే వారిని అన్ని ఆపదల నుండి కాపాడేవాడు పంటలను పశు సంపదను నిండుగా దండిగా పెంపొందించేవాడు అయితే వారు తనకు అవిధేయులైనప్పుడు మాత్రం వారి చేయి వదిలేసేవాడు అప్పుడు ఈ ఫిలిస్తీయులు ఇతర అన్య జాతులు ఇస్రాయేలీ ప్రజలపై పడి పంటలను పశువులను దోచుకుని వారిని బానిసలుగా చేసి హింసించేవారు అయితే వారు పశ్చాత్తాపడి దేవుణ్ణి ప్రాధేయపడితే దేవుడు వారిని పదే పదే ఆదుకునేవాడు కదా తాతయ్య అవును ఆనంద్ ఈసారి కూడా అలాగే జరిగింది గిద్యోను మరణించిన తరువాత ఒకరిద్దరు చిన్న తరహా నాయకులు కొంతకాలం ఇస్రాయేలీ ప్రజలను నడిపించారు వారి తరువాత సరైన నాయకులు లేనందువల్ల ఇస్రాయేలీలు మళ్ళీ యావే ప్రభు ఆజ్ఞలకు వ్యతిరేకంగా జీవించసాగారు అందుకే యావే ప్రభు వారిపైన విసుగుతో వారిని నలభై సంవత్సరాల పాటు పిలిస్తీయులకు బానిసలను చేశాడు ఇక తర్వాత శరామాములే కదా తాతయ్య వాళ్ళు వీళ్ళను కష్టపెట్టడం వీళ్ళు తమ కష్టాలను తీర్చమని దేవుని మొరపెట్టుకోవడం దేవుడు మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి దగ్గరకు తీసుకొని కాపాడడం అంతే కదా తాతయ్య అంతే స్వరూప అంతే వారిని ఆ దుస్థితి నుండి వెలికి రప్పించడానికి నలభై సంవత్సరాల తరువాత మొట్టమొదటిసారిగా ప్రయత్నించిన వాడు ఎవరో తెలుసా సంసోను ఎవరు సంసోను ఈ సంసోను దైవ వరప్రసాద పుత్రుడు వేద గ్రంథం కథనం ప్రకారం అతడు కారణ జన్ముడనే చెప్పాలి ఎందుకంటే అతని పుట్టుక గురించి దేవుడే తన దూతను పంపించి అతని తల్లికి తెలియజేశాడు అలాగే అతన్ని పెంచాల్సిన తీరును అతను జీవించాల్సిన పద్ధతులను కూడా తెలిపాడు ఓ అలాగా అయితే సంసోను తప్పక దేవుడి పద్ధతి ప్రకారంగా పెరిగాడా తాతయ్య దీనికి కొంతవరకు అవును అని కొంతవరకు కాదు అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది ప్రవీణ్ సరే అవన్నీ తర్వాత వివరిస్తాను గాని ముందుగా సంసోను జననం గురించి కొంత తెలుసుకుందాం తెలుసుకుందామా తెలుసుకుందాం తాతయ్య ఇస్రాయేలీ ప్రజలు పిలిస్తీయుల క్రింద బానిసలుగా అంటే బానిస కూలీలుగా బ్రతుకుతున్న ఆ కాలంలో జొరాసీమ అనే పురంలో ఇస్రాయేలీయుల వంశస్థుడు దాసు తెగకు చెందిన మనోహు లేదా మనోవ అనే పేరున్న ఒకడు ఉండేవాడు అయితే వివాహమై ఎంతో కాలమైనా అతనికి సంతానం కలగలేదు ఇస్సాకు తల్లి అబ్రహాం భార్య శారాలాగానే అతని భార్య కూడా వంశాంకురం కోసం తల్లడిల్లిపోయేది తన వయసు ఉడిగిపోతున్న పిల్లలు లేని గొడ్రాలుగా అందరితో అవమానించబడేది అయితే ఒకరోజు యావే దూత ఆమెకు కనిపించాడు అంటే అబ్రహాముకు ముగ్గురు బాటసార్లు కనపడినట్ట తాతయ్య వారే కదా అబ్రహాముకు సారాకు సంవత్సరంలోపు కొడుకు పుడతాడని చెప్పింది ఆ అవును స్వరూప అదే విధంగా మనోవా భార్యకు యావే దూత ప్రత్యక్షమై అమ్మా నీ కోరిక తీరబోతుంది నీ కన్నీటి ప్రార్థనను దేవుడు ఆలకించాడు నీవు త్వరలో సంతానవతివి కాబోతున్నావు నీకు ఒక కుమారుడు పుడతాడు అతను ఒక కారణ జన్ముడవుతాడు ఒక ప్రత్యేక కార్యం కోసం దేవుడు అతనిని ఎన్నుకున్నాడు అని చెప్పింది ఇక దేవదూత మాటలు విని ఆమె ఉబ్బి తబ్బిబ్బై ఉంటుంది కదా తాతయ్య లేక అబ్రహాం భార్య సారా మాదిరే ఈమె కూడా దేవదూత మాటలను అనుమానించి నవ్వుకుందా తాతయ్య లేదు లేదు ప్రవీణ్ స్వప్న చెప్పినట్లే ఆమె దేవదూత మాటలు విని ఉబ్బి తబ్బిబ్బైపోయింది మరి 
తర్వాత ఏం జరిగిందో చెప్పుకునే ముందు మన కథలో ఓ చిన్న విరామం సరేనా సరే తాతయ్యా